இன்னைக்கு நம்ம யாவரும் கேள்வி திறன் வளர் சங்கத்திலிருந்து ஆஹ் உங்க கூட இருந்திருக்கிறது மோனிஷ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நாங்க உங்களுக்காகவே ரொம்ப ஒரு புது ஒரு காம்படிஷனோட இன்னைக்கு வந்து உங்களை சந்திச்சுட்டு சந்திக்கிறோம் ஆஹ் என்ன போட்டி என்ன காம்படிஷன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அவரோட எதிர்பார்த்திருப்பீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா அஹ் ஒன்றாக சேர்த்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போட்டி வந்துட்டு நாங்க புதுசா உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம் அது என்னடா ஒன்றாக சேர்த்தால் ஒரு கருத்தை இது என்ன புரியாரம் புரியார மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இல்லைங்க ரொம்ப ஈஸியான கேம் தான் இப்போ நீங்க வந்துட்டு நம்ம நம்ம வீட்டுல எல்லாம் நம்ம அம்மாவாகட்டும் இல்ல அப்பாவாகட்டும் இல்ல பாட்டி ஆகட்டும் தாத்தா யாராவது ஒரு நபர் எப்பவுமே பழமொழி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நீங்க நீங்க கவனிச்சு பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பழமொழி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஆஹ் அதுல வந்துட்டு நமக்கு சில புரிஞ்சதற்கும் சிலது புரியாததற்கும் சில பொருள் புரியும் சில பொருள் புரியாது அப்படின்னா நிறைய பழமொழி வந்து நம்ம வாழ்க்கையில தினசரி வாழ்க்கையில நிறைய வந்து நம்ம கடந்து வருவோம் அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில வந்துட்டு எப்பவுமே கடந்து வர வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பழமொழிகள் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு சில பழமொழிகளை மட்டும் எடுத்து நாங்க வார்த்தைகளை மாத்தி மாத்தி கொடுத்துருப்போம் அதாவது ஒரு பழமொழி இருக்கு அப்படின்னா அந்த பழமொழியினுடைய வார்த்தைகளை அடி மாற்றி கொடுத்துருப்போம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த வார்த்தைகளை ஒரு கோர்வியா எழுதணும் அப் இப்ப நான் ஒவ்வொரு ஸ்லைட்ல ஒவ்வொரு பழமொழி இருக்கு இதுல என்ன பண்ணணும்னா நான் ஒவ்வொரு ஸ்லைடு வந்துட்டு குறிப்பிட்ட நேரம் அதாவது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கணக்குல நான் ஒரு ஸ்லைட உங்களுக்கு நான் காமிப்பேன் அப்ப நீங்க அந்த ஸ்லைட்ல இருக்கக்கூடிய பழமொழிய கோர்த்து ஒரு கரெக்டான சரியான பழமொழிய உங்க பேப்பர்ல நீங்க எழுதணும் பேப்பர்ல எழுதி அதாவது எல்லா பழமொழியும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்க நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு ஃபார்ம் அதாவது நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் இருக்கு அந்த லிங்க்ல போய் உங்களுடைய பேப்பர் அதாவது நீங்க எழுதினீங்கல்ல ஐம்பது பழமொழிகள் கிட்டத்தட்ட வரும் அப்போ அந்த ஐம்பது பழமொழியினுடைய அந்த ஷீட் நீங்க எழுதின ஷீட்டை நீங்க போட்டோ எடுத்து அதுல அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதுல நீங்க யாரு சீக்கிரமா பண்றீங்க உங்க டைம் பேசிஸ்ல எத்தனை பழமொழி அதிகமா கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற பேசிஸ்ல ஆஹ் அப்படிங்கிற ரெண்டு கிரைடீரியா வச்சு உங்களுக்கு முதல் பரிசு இரண்டாம் பரிசு மூன்றாம் பரிசு அப்படிங்கிறது வழங்கப்படும் சரி இப்போ நீங்க ரொம்ப ஆவலா எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றேன் நீங்க பழமொழியை நான் ஸ்கிரீன்ல காமிச்சதும் நீங்க எழுத தொடங்குங்க முப்பது செகண்ட் ஒரு ஸ்லைடு காமிக்கப்படும் அந்த ஸ்லைடு காமிச்சோன்னா அந்த பழ இந்த பழமொழி உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ உங்களுக்கு ஒன் போட்டு நீங்க தெரியறதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு வந்துருங்க அதுக்கப்புறமா எழுதிட்டதுக்கு அப்புறமா கடைசியில நீங்க அந்த போட்டோ எடுத்து கூகுள் ஃபார்ம்ல போடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல லிங்க் நம்மளுடைய சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு சோ இப்போ வெயிட் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் பழமொழிக்கு போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஏதோ உங்களுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஆஹ் இப்ப நான் பிளே பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கக்கூடிய பழமொழிய எந்த பழமொழியா இருக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க கணிச்சு உங்க பேப்பர்ல எழுதணும் பேப்பர்ல அடி மாற்றி பாருங்க வார்த்தையை மாற்றி போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க இது தினசரி நம்ம வாழ்க்கையில பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பழமொழியா தான் இருக்கு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் டக்குன்னு பேப்பர்ல எழுதுங்க எழுதுங்க ஏன்னா பேப்பர்ல எழுதலைன்னா அப்புறம் நீங்க கடைசியில எழுத முடியாது இப்பவே உங்களுக்கு தோன்ற விடயங்களை வந்துட்டு பேப்பர்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க கடைசியில அந்த பேப்பரை நீங்க வந்துட்டு அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சரி இப்போ உங்க நேரம் குறைவா இருக்கு உங்களுக்கு நேரம் பார்த்து நீங்க இது பண்ணணும் ஒரு ஸ்லைடுக்கு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் டைம் அப்பதான் உங்களுக்கு எங்களுக்கு ஏன்னா நிறைய டைம் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அப்படி வந்துட்டு உங்களுக்கு நாங்க தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ அடுத்த பழமொழிக்கு போலாம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த பழ டைம் அப் சோ நெக்ஸ்ட் பழமொழிக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் டூ எழுதுங்க பேப்பர்ல எழுதுறதுக்கு தான் மார்க் அதனால நீங்க மறக்காம எழுதணும் எழுதுறத மட்டும் விட்டாதீங்க நீங்க ஒரு பேப்பர்ல ஒன் டூ த்ரீ போட்டு நீங்க பாட்டுக்கு அந்த எந்த பழமொழி எந்த நம்பர் போட்டு நீங்க அந்த பழமொழி கர சரியான பழமொழி எழுதுங்க உங்க பழமொழி எழுதிட்டு அதை போட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கான கூகுள் ஃபார்ம் நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு இது யாவரும் கேள்வி திறன் வளம் சங்கத்திலிருந்து ஒன்றாக சேர்த்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற போட்டி 
பல பழமொழிகள் இருக்கும் அதுல பழமொழியினுடைய அடியை நாங்க மாத்தி மாத்தி தந்துருவோம் நீங்க அதை ஒரே பழமொழியா கோர்த்து சரியான விடைய நீங்க உங்கள் விடைத்தாள்ல எழுதி அதை போட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சரி இப்ப மூன்றாவது பழமொழிக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் மூணு இது ரொம்ப ஈஸியான பழமொழி மூணே வார்த்தை நீங்கள் எளிதாக கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க நான் நம்புறேன் பழமொழிக்கான விடைய உங்க தாள்ல எழுதுங்க கால தாமதப்படுத்தாதீங்க ஏன்னா நீங்க லேட் பண்ற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒருவர் ஒருவருக்கு ஒருவர் உங்களை முந்தி கொண்டே போவாரு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்க ரொம்ப சீக்கிரமா எழுதி கடைசி பழமொழி வந்து நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க டக்குன்னு அங்க போய் அப்லோட் பண்ணாதான் அஹ் டைம் பேசிஸ்ல அஹ் ஒரு ஒருவேளை எங்களுக்கு வந்துட்டு டைப் ஆச்சு அப்படின்னா டைம் பேசிஸ்ல நாங்க உங்களுக்கு இது பிரைஸ் தர முடியும் அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னா சீக்கிரமா அஹ் எழுதணும் இப்ப பழமொழி நம்பர் நாளுக்கு போயலாம் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சின்ன பழமொழி தான் அதனால முப்பது செகண்ட் கூட நான் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் நினைக்கிறேன் அடுத்த பழமொழி பழமொழி நம்பர் நாலு பழமொழி நம்பர் நாலு இப்ப போயிட்டு இருக்கு யாவரம் கேளி திறன் வளர் சங்கத்திலிருந்து இப்போ நாங்க நடத்திட்டு இருக்கிறது ஆஹ் ஒன்றாக சேர்த்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற போட்டி இது அஹ் ஒரு உங்களுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு நிறைய பழமொழியில இருக்கக்கூடிய அஹ் நிறைய பழமொழி எடுத்து அந்த பழமொழி எல்லாம் ஆஹ் மாற்றி மாற்றி அதாவது அடி மாற்றி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் நீங்க அதுல வந்துட்டு சரியான பழமொழிய கண்டுபிடிச்சு உங்க ஒரு விடைத்தாள எழுதிவீங்க அந்த பேப்பரை நீங்க வந்துட்டு அஹ் எங்க கூகுள் ஃபார்ம்ல அப்லோட் பண்ற மாதிரி வரும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு நேரம் த நேரம் கடக்க கடக்க விரும்பாதீங்க டக்கு டக்குன்னு நீங்க எழுதினீங்கன்னா தான் அடுத்த விடை இது பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அடுத்த பழமொழிக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் ஐந்து இது ரொம்ப ஈஸியான பழமொழி நினைக்கிறேன் ரெண்டே வார்த்தை தான் இருக்கு அப்படியே மாத்தி போடலாம் சீக்கிரமா எழுதுங்க உங்களுக்கு உங்க நீங்க எவ்வளவு ஸ்பீடா எழுதுறீங்களோ அவ்வளவு ஸ்பீடா நீங்க வின் பண்ணலாம் யோசிச்சு எழுதுங்க எல்லாம் தெரிந்த பழமொழி தான் நாங்க கொடுத்துருக்கோம் பழமொழி நம்பர் ஆறுக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் ஆறு இது பழமொழி நம்பர் ஆறு யாவரும் கேளிர் திறன் வளர் சங்கத்திலிருந்து அஹ் ஒன்றாக சேர்த்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கு அஹ் என்ன அப்படின்னாக்கா பழமொழி நிறைய பழமொழி கொடுத்திருப்போம் அதுல நீங்க வந்துட்டு நாங்க அடி பிறண்டு கொடுத்திருப்போம் நீங்க அடி சரியான பழமொழிய அஹ் உங்க விடைத்தாள்ல எழுதுற மாதிரி வரும் கடைசியில அந்த விடைத்தாள எங்களுக்கு போட்டோ எடுத்து கூகுள் ஃபார்ம்ல அப்லோட் பண்ற மாதிரி வரும் இப்பொழுது பழமொழி ஏழுக்கு போலாம்னு நினைக்கிறேன் பழமொழி ஏழுக்கு போயிடலாமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் த்ரீ செகண்ட்ஸ் இருக்கு பழமொழி நம்பர் ஏழுக்கு போயிடலாம் இப்போ பழமொழி நம்பர் ஏழு இது பழமொழி நம்பர் ஏழு சரியான விடை நீங்க க பேப்பர்ல எழுதுங்க யோசிச்சு எழுதுங்க நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அம்மாவோ அப்பாவோ இல்ல பாட்டியோ தாத்தாவோ யாரேனும் ஒருவர் நிறைய டைம் கேட் ஒரு நண்பன் கூடி இந்த இந்த பொறுமை இந்த பழமொழிய சொல்லுவான் மீண்டும் மீண்டும் நம் காதை எட்டிய பழமொழி தான் இது அதனால உங்களுக்கு நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் அடுத்த பழமொழிக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் எட்டு இது பழமொழி நம்பர் எட்டு இது எட்டாவது பழமொழி இந்த பழமொழியில இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நீங்க மாற்றி மாற்றி அமைத்து சரியான பழமொழியை உங்க பேப்பர்ல எழுதுங்க அப்பதான் உங்களுடைய பேப்பரை நீங்க கடைசியில வரும்போது நீங்க போட்டோ எடுத்து அதைய அனுப்புற மாதிரி வரும் அதனால நீங்க சரியான விடைய பேப்பர்ல டக்கு டக்குன்னு எழுதிட்டு வாங்க அடுத்த பழமொழி பழமொழி நம்பர் ஒன்பதுக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் ஒன்பது இது யாவரும் கேளி திறன் வளர் சங்கம் நடத்தக்கூடிய ஒரு போட்டி என்ன போட்டி அப்படின்னாக்கா ஒன்றாக சேர்த்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற ஒரு போட்டி இதுல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பழமொழிகளை வந்து நாங்க மாத்தி மாத்தி அதாவது ஒரு பழமொழியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல்ல அந்த 
பழமொழிக்குள்ளேயே மாற்றி மாற்றி அடி சிறந்து தந்திருக்கோம் நீங்க அந்த சரியான பழமொழியை எடு அந்த பழமொழியை நாங்க மாற்றி போட்டுருக்கிற பழமொழியை நீங்க சரியான கோர்வையா கொண்டு வந்து உங்க பேப்பர்ல எழுதினீங்க அந்த பேப்பரை கடைசியில போட்டோ எடுத்து கூகுள் ஃபார்ம்ல அப்லோட் பண்ற மாதிரி வரும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த படிவத்தை நிரப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு பரிசு பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு நேரம் தாழ்த்தாம உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பழமொழிகளை ரொம்ப வேகமா எழுதிட்டு வாங்க அடுத்து இப்ப பழமொழி நம்பர் பத்துக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் பத்து இது பழமொழி நம்பர் பத்து அஹ் இதுவும் அடிக்கடி கேட்ட பழமொழியா தான் இருக்கு அதனால வீட்டுல பெரியவங்க இருந்தாங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா இதை கேட்டிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் எழுத தொடங்கி விடுங்கள் இது பழமொழி நம்பர் பத்து இப்ப பழமொழி நம்பர் பதினொன்னுக்கு போலாம் பழமொழி நம்பர் பதினொன்னு படைக்கு பிந்து முந்து பந்திக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழி இந்த பழமொழியில நீங்க வந்துட்டு சரியான பழமொழி அமைக்கணும் இது ரொம்ப கேள்விப்பட்ட ஒரு பழமொழி தான் எல்லாரும் கேட்டுக்க முடிய ஒரு பழமொழி எளிதான பழமொழி தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க நம்புறேன் காலம் தாழ்த்தாம பேப்பர்ல எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க ஏன்னா நீங்க லேட் பண்ற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இன்னொருவர் அவர் பேப்பர்ல எழுதி அவரு வாய்ப்பை தட்டிட்டு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அதனால நீங்க பேப்பர்ல எழுத ஆரம்பிங்க மொத்தமா ஐம்பது பழமொழிகள் முடிந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க பேப்பர்ல எழுதினத போட்டோ எடுத்து கூகுள் ஃபார்ம்ல அப்லோட் பண்ற மாதிரி வரும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு அடுத்த பழமொழிக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் பன்னெண்டு இது பழமொழி நம்பர் பன்னெண்டு இந்த பன்னெண்டாவது பழமொழி ஒரு சூடு நல்ல மாட்டு இருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பரிச்சயமான பழமொழி நம்ம நண்பர்களுக்குள்ள ஒரு ஜாலியா பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பழமொழி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த பழமொழியாகவும் அது இருக்கும் அதனால எளிதில் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பழமொழி பன்னெண்டாவது பழமொழி இன்னும் சற்று நேரத்தில் பதிமூணாவது பழமொழிக்கு போயிடலாம் ஒரு சூடு நல்ல மாட்டிற்கு அப்படிங்கிற பழமொழியை நீங்க சரியா எழுதணும் உங்க பேப்பர்ல எழுதுங்க இப்போ பதிமூணா நம்பர் பழமொழிக்கு போயிடலாம் பதிமூணா நம்பர் பழமொழி இதோ உங்களுக்காக இதுவும் ரொம்ப நம்ம நண்பர்கள் கூட்டத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பழமொழி அப்படின்னா இது ஒரு இது ஒரு பழமொழியா தான் இருக்கும் இதை நீங்க ரொம்ப எளிதா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பழமொழி நீங்க ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்க நேரம் தாழ்த்தாம எழுதுங்க எழுதினால் தான் மதிப்பெண் உங்களுக்கு பேப்பர்ல நீங்க எழுதுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ இந்த பழமொழிக்கு அடுத்த பழமொழி போயிடலாம் ஏன்னா அது ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பழமொழிங்கிறதுனால நிறைய நேரம் நம்ம கொடுக்க மாட்டேன் நான் சோ இப்போ அடுத்த பழமொழிக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் பதினாலு இது ரொம்ப 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 பரிச்சயமான ஒரு பழமொழி நமக்கு ஆஹ் நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டக்கு டக்குன்னு பழமொழி பதினாலு உங்க பேப்பர்ல எழுதுங்க எதா இருந்தாலும் உங்களுடைய பேப்பர்ல நீங்க எழுதுங்க என்ன பேப்பர்ல எழுதி கடைசியில போட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணணும் அதனால உங்களுக்கு மதிப்பெண் குறையக்கூடாது அப்படின்னா தெரிந்த பழமொழிகளை அப்பப்போ அந்த பேப்பர்ல எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க பழமொழி நம்பர் பதினாலு இதுவும் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்த பழமொழிக்கு நம்ம போகலாம் பழமொழி நம்பர் பதினைந்து இது யாவரும் கேடு திறன் வளர் சங்கம் நடத்தக்கூடிய ஒன்றாய் சேர்த்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற ஒரு 
போட்டி இதுல நாங்க பழமொழி நிறைய பழமொழிகளை எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பழமொழிகள் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் ஒவ்வொரு ஸ்லைட்ல ஒவ்வொரு பழமொழி உங்களுக்காக காண்பிக்கப்படும் அந்த காண்பிக்கிற பழமொழி வந்துட்டு உங்களுக்கு முரணாக இருக்கும் அதாவது என்ன எப்படி இருக்கும்னா மாத்தி மாத்தி அந்த சொற்கள் இருக்கும் நீங்க சரியான பழமொழிய கோர்த்து உங்க பேப்பர்ல நீங்க ஒரு பேப்பர்ல எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அந்த பேப்பரை அந்த பழமொழி இந்த காம்படிஷன் இந்த போட்டி முடியும் தருவாயில நீங்க போட்டோ எடுத்து கூகுள் ஃபார்ம்ல அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நேரம் காட்டு நேரம் அதுக்கப்புறமா நீங்க சரியாக எழுதிக்கக்கூடிய அந்த பழமொழி அப்படிங்கிற கருத்தை வச்சு ரெண்டு அடிப்படையிலும் உங்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்படும் இன்னொன்னு அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல சப்மிட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல பின் பண்ணிருக்கோம் சோ நீங்க எல்லாரும் அதை யூஸ் பண்ணி கூகுள் ஃபார்ம்ல சப்மிட் பண்ணலாம் இப்போ பழமொழி நம்பர் பதி நைந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்ப பதினாறுக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் பதினாறு இது பழமொழி நம்பர் பதினாறு இந்த பழமொழி கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு எளிய பழமொழி தான் அன்றாட வாழ்வில் கேக்காட்டியும் அஹ் முன்னூற்றில் ஒரு இரண்டு முறை ஒரு நான்கு முறையாவது நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் அஹ் ஒரு நல்ல பழமொழி தான் இதுவும் நீங்க வார்த்தைகளை மாத்தி போட்டீங்கன்னா எளிதில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்த பழமொழி வரப்போகுது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்லைடுக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டைம் இப்போ நீங்க அடுத்த பழமொழிக்கு போயிடலாம் பழமொழி பழமொழி நம்பர் பதினேழு இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பழமொழி நமக்கு எல்லாம் மோட்டிவேஷன் தரது அப்படின்னு சொன்னா எல்லா டைம்லயும் நமக்கு மோட்டிவேஷன் தரக்கூடிய ஒரு சில வார்த்தைகள் இருக்கும் ஒரு சில வாக்கியங்கள் இருக்கும் அப்படி எனக்கும் சரி இல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷன் தரக்கூடிய ஒரே ஒரு பழமொழி அப்படின்னு சொன்னா அது இந்த பழமொழி தான் அஹ் நம்மளுடைய அம்மால இருந்து நண்பன்ல இருந்து ஆசிரியர்ல இருந்து எல்லாரும் நம்ம கிட்ட ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது இந்த பழமொழி தான் பழமொழி நம்பர் பதினேழு அடிப்படை வெற்றிக்கு தோல்வியே இதை நீங்க மாத்தி போடணும் சரியான பழமொழியை நீங்க கோர்த்து எழுதுற மாதிரி வரும் அடுத்த பழமொழியா பதினெட்டாவது பழமொழியா இப்ப உங்களுக்கு இது பழமொழி நம்பர் பதினெட்டு ஒன்றாக சேர்த்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற போட்டியில இது பழமொழி நம்பர் பதினெட்டு இதுல இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நீங்க மாத்தி போடுங்க மாத்தி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான பழமொழி சரியான பழமொழி கிடைக்கும் கோர்வையா நீங்க அதை எடுத்து உங்க பேப்பர்ல எழுதலாம் அப்படி கோர்வையா எழுதுங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு தாமரம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு செகண்டும் இன்னொருத்தர் உங்களை முந்திட்டு போவாரு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்குள்ள வேணும் ஏன்னா இது நேரம் வைத்தும் நீங்கள் எழுதக்கூடிய பழமொழிகளுடைய எண்ணிக்கை சரியாக எழுதக்கூடிய பழமொழிகளுடைய எண்ணிக்கை வச்சும் தான் இதுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்படும் அதனால நீங்க தெரிஞ்ச பழமொழிகள்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமா பேப்பர்ல எழுதுங்க இது பழமொழி நம்பர் பத்தொன்பது இது பழமொழி நம்பர் பத்தொன்பது வார்த்தைகளை மாத்தி போட்டு பாருங்க எளிதா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியான பழமொழி தான் பழமொழி நம்பர் பத்தொன்பது இது இது கொஞ்சம் கடினமான பழமொழியா தான் இருக்கு பட் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்க நான் நம்புறேன் யோசித்து பாருங்கள் யாராவது ஒருவர் சொல்லியிருக்கலாம் உங்க நண்பனா இருக்கட்டும் இல்ல வேற யாராவது சொல்லும் போது நீங்க பக்கத்துல இருந்து கேட்டிருக்கலாம் உங்களுடைய தோழியாகட்டும் தோழனாகட்டும் அம்மாவாகட்டும் அப்பா யாராவது ஒருத்தர் உங்க சொந்தக்காரங்களாகட்டும் இல்ல நீங்க ரோட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க யாராவது ஒருத்தர் இந்த பழமொழியை சொல்லியிருக்கலாம் அதை நீங்க கேட்டிருக்கலாம் அது எங்கேயாவது உங்க மூலையில இருந்து நீங்க அதை சிந்தித்தால் கொஞ்சம் கடினப்பட்டு கொஞ்சம் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த பழமொழியுடைய கோர்வை உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி இப்ப நேரம் தாழ்த்தாம நேரம் முடிஞ்சது இப்போ இருபதாவது பழமொழிக்கு போயிடலாம் இது இருபதாவது பழமொழி உங்களுக்காக யாவரும் கீழே திறன் வளர் சங்கம் நடத்தும் ஒன்றாக சேர்ந்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற போட்டி இது என்ன போட்டி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 
பழமொழிகள் ஒரு ஐம்பது பழமொழிகளை நாங்கள் இப்போ எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் ஐம்பது ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு பழமொழியை நாங்க ஒரு ஸ்லைட்ல காமிப்போம் அதையும் நாங்கள் தவறாக காமிப்போம் எப்படின்னா அஹ் பழமொழியினுடைய வாக்கி வார்த்தைகளை மாற்றி மாற்றி அஹ் உங்களுக்காக காமிப்போம் நீங்க அதை சரியான பழமொழியா ஒரு கோர்வையோட உங்க பேப்பர்ல எழுதணும் அந்த பேப்பர்ல ஐம்பது பழமொழியும் எழுதி ஐம்பதாவது பழமொழி எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்க பேப்பரை ஒரு போட்டோ எடுத்து கூகுள் ஃபார்ம்ல சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு நீங்க அதை பார்த்து அஹ் அதுல சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால நீங்க நேரம் தாழ்த்தாம தெரிஞ்சதை எழுதுங்க எழுதி முடிச்சுட்டு கடைசியில போட்டோ எடுத்து தர மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஸ்லைடுக்கு இங்க முப்பது முப்பது செகண்ட் அப்படிங்கிற கணக்குல நாங்க இங்க இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இருபதாவது பழமொழி தாண்டியாச்சு இப்ப நம்ம வெற்றிகரமா இருபத்தி ஓராவது பழமொழிக்கு போயிடலாம் இது இருபத்தி ஓராவது பழமொழி இந்த பழமொழியை மாத்தி போடுங்க இதுவும் கொஞ்சம் ஈஸியான பழமொழி தான் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு காதுகளுக்கு இது எட்டி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா இதனுடைய விதையை நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான பழமொழி தான் நீங்க கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஒவ்வொரு பழமொழியும் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா மறக்காம எழுதி வைங்க அப்புறமா எழுதிக்கலாம் நினைக்காதீங்க நேரம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் இந்த போட்டியில ஏன்னா யாரு முதல்ல அனுப்புறீங்க யாரு பின்னாடி அனுப்புறீங்க அப்படிங்கிற டைம் ஜோன் கணக்கு எங்கிட்ட இருக்கு அப்படி அப்படி வரக்கூடிய கணக்குல ஆஹ் அதுவும் மேட்ச் ஆகி நீங்க நிறைய பழமொழிகள் சரியா எழுதிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதுவும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இரண்டும் சேர்ந்துதான் பரிசுகள் வந்து உங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கும் அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னா தெரிஞ்ச பழமொழி எல்லாம் எழுதிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுங்க இப்போ இருபத்தி ரெண்டாவது பழமொழிக்கு போயிடலாம் இருபத்தி ரெண்டாவது பழமொழி இதோ உங்களுக்காக இருபத்தி ரெண்டாவது பழமொழி இதுவே இருபத்தி ரெண்டாவது பழமொழி இது ரொம்ப ஈஸியான பழமொழி நம்ம எல்லாருமே கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பழமொழி இது ரொம்ப நல்லா தெரியும் இந்த பழமொழி நமக்கு நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய முன்னோர்கள் அதாவது பாட்டி தாத்தா எல்லாம் வந்துட்டு நிறைய இந்த பழமொழி தான் நமக்கு சொல்லி அஹ் வளர்த்திருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய டைம் கேட்ட பழமொழியாக இது இருக்கும் அடுத்ததாக இப்ப பழமொழி இருபத்தி மூன்றுக்கு போயிடலாம் இது பழமொழி நம்பர் இருபத்தி மூன்று இந்த பழமொழிய சரியான கோர்வையா உங்களுடைய பேப்பர்ல எழுதுங்க மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் பழமொழிய வந்து நீங்க தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எழுதிடுங்க ஏன்னா எழுதினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்குவதற்கு சரியா இருக்கும் கடைசியில் நீங்க அதை போட்டோ எடுத்து கூகுள் ஃபார்ம்ல அப்லோட் பண்ற மாதிரி வரும் எழுதிட்டு இருக்கீங்கன்னு நம்புறேன் சரியான பழமொழியை கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இப்போ இருபத்தி நாலாவது பழமொழிக்கு போலாம் இருபத்தி நாலாவது பழமொழி இதோ உங்களுக்காக இதுவும் ஒரு எளிதான பழமொழி தான் உங்களுக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க பழமொழிகளை பார்த்த உடனே அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அடி வார்த்தைகளை மாத்தி போட்டு மாத்தி போட்டு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா சரியான பழமொழி கண்ட மாட்டோம் யோசிப்பீங்க நீங்க பழமொழிய சரியா கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா மறக்காம எழுதிடுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நீங்க எழுதின ஷீட்டை எங்களுக்கு போட்டோ எடுத்து கூகுள் ஃபார்ம்ல தர மாதிரி இருக்கும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல லிங்க் நம்மளுடைய சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு இப்ப பழமொழி நம்பர் இருபத்தி நாலு பழமொழி நம்பர் இருபத்தி ஐந்துக்கு போயிடலாம் இதோ உங்களுக்காக பழமொழி நம்பர் இருபத்தி ஐந்து
இது பழமொழி நம்பர் இருபத்தி ஐந்து யாவரும் கீழே திறன் வளர் சங்கத்தினுடைய அஹ் ஒன்றாக சேர்த்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற போட்டி இது அஹ் அது என்னடா ஒன்றாக சேர்த்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற ஒரு போட்டி அப்படின்னா ஆமாங்க இது கொஞ்சம் புதி புதுசா வித்தியாசமா உங்களை அஹ் எங்கேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கறக்காக நாங்க எடுத்த ஒரு முயற்சி இது அஹ் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பல பழமொழிகள் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய பழமொழிகளை கடந்துட்டு வருவோம் அப்படி கடந்து வந்த பழமொழிகள் ஒரு ஐம்பது பழமொழிகள் நாங்க எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் உங்களுக்காக அந்த ஐம்பது பழமொழிகளிடையும் ஒவ்வொரு பழமொழியா சொல்லை மாத்தி போட்டு மாத்தி போட்டு உங்களுக்காக காமிப்போம் ஒரு ஸ்லைடு முப்பது செகண்ட்ஸ் உங்களுக்காக காண்பிக்கப்படும் அதுல ஒரு பழமொழி இருக்கும் அந்த பழமொழி தவறாக இருக்கும் அதாவது அஹ் வார்த்தையை மாத்தி போட்டு அந்த பழமொழிகளையே மாத்தி மாத்தி இருக்கும் நீங்க சரியான பழமொழியை கண்டுபிடிச்சு ஒரு பேப்பர்ல எழுதுற மாதிரி வரும் முதலில் இருந்து ஐம்பது பழமொழிகளையும் நீங்கள் சரியாக ஒரு பேப்பர்ல எழுதிட்டு வாங்க அந்த கடைசியில ஐம்பது பழமொழி ஐம்பதாவது பழமொழி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க போட்டோ எடுத்து அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் கூகுள் ஃபார்ம் நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு நீங்க அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போதைக்கு இருபத்தி ஐந்து பழமொழிகள் முடிஞ்சிருக்கு இருபத்தி ஆறாவது பழமொழியா இதோ உங்களுக்காக இது இருபத்தி ஆறாவது பழமொழி யோசிங்க இது ஈஸியான பழமொழி தான் உங்களுக்கு தெரிந்த பழமொழி தான் இது எளிதில் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு பழமொழி தான் நீங்க யோசிங்க நீங்க எங்காவது கேட்டிருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல கேட்டிருப்பீங்க டைம் போயிட்டே இருக்கு சரியான பழமொழிய பேப்பர்ல எழுதுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஸ்லைடு உங்களுக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் முப்பது வினாடிகள் காண்பிக்கப்படும் இப்போ இருபத்தி ஏழாவது பழமொழிக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் இருபத்தி ஏழு இதுவும் ரொம்ப பரிச்சயமான பழமொழி தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பழமொழி யோசிச்சு பாருங்க வார்த்தைகளை மாத்தி போடுங்க இங்க இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள்ல தான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு வார்த்தை முதல்ல வரலாம் ஏதோ ஒரு வார்த்தை இரண்டாவது வரலாம் இப்படி நீங்க வார்த்தையை மாத்தி மாத்தி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான பழமொழி சரியான பழமொழி கோர்வையான பழமொழி கிடைக்கும் ஒரு பொருள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பழமொழி மீனிங்ஃபுல் பழமொழிய நீங் மீன் மீனிங்ஃபுல்லா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது முதல்ல ஒரு இது ரெண்டாவது ஒரு பாத்தீங்கன்னா எழுதா இந்த போட்டியை ஜெயிச்சிடலாம் நேரமும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சரியான பழமொழி எண்ணிக்கையும் தான் உங்களுடைய பரிசை தீர்மானிக்க போது சரியான நேரத்துக்குள்ள எழுதி அப்லோட் பண்ணணும் இப்பொழுது பழமொழி நம்பர் இருபத்தி எட்டுக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் இருபத்தி எட்டு இது உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஏழ்மையான பழமொழி தான் எல்லாரும் கேட்டுக்கூடிய பழமொழி நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இது இருக்கக்கூடிய இது நாலே வார்த்தை தான் நாலு வார்த்தைய எப்படி நீங்க போட்டாலும் ஒரு எப்படி எப்படி உங்களுக்கு எப்ப உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மீனிங் ஒரு நல்ல பொருள் கிடைக்குதோ அதுதான் அந்த பழமொழி பொருள் வர முடியும் நீங்கள் வார்த்தைகளை மாத்தி மாத்தி போட்டு பாருங்க கண்டிப்பாக இந்த பழமொழியை நீங்க கேட்டிருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு மூணு கதை கூடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பழமொழியில சரி இப்போ பழமொழி நம்பர் இருபத்தி ஒன்பதுக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் இருபத்தி ஒன்பது உங்களுக்காக இது இதுவும் ஒரு நல்ல பழமொழி தான் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஒரு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு பழமொழி இது
இந்த பழமுடைய அதிகபட்சம் உங்களுடைய தாத்தா பாட்டிகள் சொல்லி நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் பெரியோர்கள் சொல்லி கேட்டிருக்கலாம் இப்போதான் வழக்கத்துல ஆஹ் பழமொழிகளே நமக்கு பயன்படுத்த மாட்டேங்கிறோம் ஆனா முதல்ல ஆதி காலத்துல இருந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்துட்டு நிறைய பழமொழிகளை பயன்படுத்துவோம் இப்ப பாதி பழமொழிகள் அழிந்தே போயிடுச்சு அழிஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ பழமொழி நம்பர் முப்பதுக்கு போகலாம் பழமொழி நம்பர் முப்பது இது பழமொழி நம்பர் முப்பது உங்களுக்காக யாவரும் கிடைத்து திறன்வர சங்கத்திலிருந்து ஒன்றாக சேர்த்தால் ஒரு கருத்து என்ற போட்டி நடைபெறும் போது இருக்கிறது இதுல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஆஹ் ஐம்பது ஸ்லைட்ஸ்ல ஐம்பது பழமொழிகள் இருக்கு ஒவ்வொரு பழமொழியும் ஆஹ் மாற்றி மாற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு பழமொழிக்குள்ளேயே அந்த பழமொழிய ஆஹ் வார்த்தைகளை மாற்றி மாற்றி நாங்க காமிச்சிருக்கோம் ஒரு ஸ்லைடு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற வினாடியில உங்களுக்காக காமிச்சுட்டு இருக்கோம் நீங்க அந்த பழமொழிய சரியான பழமொழியா உங்க பேப்பர்ல ஒரு பேப்பர்ல நீங்க எழுத வேண்டியது வரும் ஐம்பது பழமொழியும் எளிதாகிய பிறகு உங்களுக்கு ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் இப்பவே நான் என்னுடைய சாட் பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கூகுள் ஃபார்ம் இருக்கு அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல பார்த்து அந்த போய் அப்லோட் பண்ற மாதிரி வரும் அதனால நேரம் தாழ்த்தாம பழமொழிகளை விரைந்து எழுதுங்க ஏன்னா நீங்க நேரம் தாழ்த்தக்கூடிய ஒவ்வொரு மணி நிமிஷமும் ஒரு செகண்டோ இன்னும் ஒரு முன்னாடி உங்களுக்காக எழுதி முன்னாடி அனுப்பிச்சிட்டாரு அனுப்பிச்சிருவாரு அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் அடுத்து முப்பத்தி ஓராவது பழமொழி இதோ உங்களுக்காக இது ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பழமொழி தான் என்னுடைய பாட்டி இதைய அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நான் ஏதாவது சாதி சாதிச்சுட்டு வந்தா என்னுடைய தந்தைய போல நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்குல நின்று சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பழமொழிகளை வந்து நமக்கு சொல்றதே வந்துட்டு நம்முடைய தாத்தாக்களோ பாட்டிகளோ பெரியோர்களோ தான் இன்றைக்கு அவர்கள் எல்லாம் எங்கே சென்றார்கள் என்றே தெரியவில்லை பத்து வீட்டுல எடுத்து வீட்டுல விட்டுட்டு வந்துடும் இல்ல நம்ம பேச மாட்டேங்கிறோம் டிவிய ஆன் பண்ணி உட்கார வச்சிடறோம் இல்ல எங்கேயாவது ஆசிரமத்துல விட்டுட்டு வந்துடும் இல்ல தனி வீடுல தங்க வச்சுட்டு வந்துடும் ஆனால் அவர்கள் ரொம்ப ஒரு அலாதியான சுகம் அதை நீங்கள் எத்தனை பேர் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க எனக்கு தெரியல அப்படி பழமொழிகள் வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமா ஒரு பங்கு வகிக்குது நம்ம தாத்தா பாட்டியினுடைய காலத்தில் இருந்து இதோ இது ரொம்ப வேடிக்கையான பழமொழி குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அஹ் பழமொழியா கூடி இருக்கலாம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த பழமொழி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போது ஒரு ரைம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பழமொழி எளிதாக நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே அடுத்த ஸ்லைடு போயிடலாம் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லைடு இதோ உங்களுக்காக இதுவும் ஒரு எளிதான பழமொழி தான் எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க இந்த பழமொழியும் நீங்கள் கேட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த பழமொழிக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் முப்பத்தி நாலு இது பழமொழி நம்பர் முப்பத்தி நாலு இந்த பழமொழியை சரியா கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸிதான் கண்டுபிடிச்சு விரைந்து பேப்பர்ல எழுதுங்க ஏன்னா நேரம் போயிட்டே இருக்கு பழமொழிகள் போயிட்டே இருக்கு முப்பத்தி நாலு வந்துருச்சு இன்னும் ஐம்பது வரதுக்கு சிறிது நேரம் தான் இருக்கு நீங்க ஐம்பதாவது பழமொழி எழுதி அடுத்த கணம் நீங்க போட்டோ எடுத்து அனுப்புற மாதிரி வரும் 
முப்பத்தி ஐந்தாவது பழமொழி இதோ உங்களுக்காக இது ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பழமொழி தான் நான் பயக்கின்ற சமயமெல்லாம் என்னுடைய வீட்டில் இதை சொல்லுவாங்க இது நம்ம அடிக்கடி கேள்வி கட் அடிக்கடி இல்லை ரொம்ப ரொம்ப அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பழமொழியாக இருக்கும் இது முப்பத்தி ஐந்தாவது பழமொழி வியாபாரம் கீழ் திறன் வளர் சங்கத்தினுடைய ஒன்றாக சேர்த்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற போட்டி இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு முப்பத்தி ஆறாவது பழமொழி இது உங்களுக்காக முப்பத்தி ஆறாவது பழமொழி வியாபாரம் கீழ் திறன் வளர் சங்கத்தினுடைய ஒன்றாக சேர்த்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற போட்டி நிறைய பழமொழி ஐம்பதுக்கும் உட்பட்ட பழமொழிகள் நாங்க எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் ஒவ்வொரு பழமொழியும் ஒவ்வொரு ஸ்லைட்ல போட்டு உங்களுக்கு வார்த்தைகளை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்கோம் அதுல சரியான பழமொழியை சரியான போர்வையோடு நீங்கள் எடுத்து உங்க பேப்பர்ல எழுதுற மாதிரி வரும் அந்த பேப்பரை கடைசியில ஐம்பதாவது பழமொழி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க போட்டோ எடுத்து கூகுள் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ற மாதிரி வரும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் நம்ம மீட்டினுடைய சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு நீங்க அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அதை எடுத்துக்கலாம் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க சப்மிட் பண்ணலாம் பழமொழிகள் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது ஏன்னா நிறைய இடத்துல நம்ம சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயங்களை பழமொழியினால உணர்த்திட்டு வரக்கூடிய ஒரு வலிமை இருக்கு பழமொழிக்கு ஆனால் பல பழமொழிகள் அழிந்து போயிடுச்சு அழிஞ்சு போயிடுச்சு ஏன்னா நம்மளுடைய தமிழ் கலாச்சாரத்துல ஒரு பயங்கரமான ஒரு சதவீதம் வதிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னா அது நம்ம பழமொழி தான் அப்படி இருக்கக்கூடிய பழமொழி இந்த காலகட்டத்துல அஹ் இந்த ஜென்ரேஷன் அஹ் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் குழந்தைகள் யாருமே வந்துட்டு அப்படி என்ன அப்படின்னு கேட்கற அளவுக்கு ஒரு நிலைமை இருந்துச்சு பழமொழிக்கு பழமொழிகளை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு சொல்லித்தாங்க நிறைய பழமொழி இருக்கு நிறைய அர்த்தமுள்ள பழமொழி இருக்கு பழமொழியை சொல்லி தரும்போது அர்த்தமுள்ள அர்த்தத்தோட சொல்லித்தாங்க பொருள் தெரிஞ்சு அதுக்கு சரியான பொருள் தெரிஞ்சு அந்த பழமொழிய சொல்லித்தாங்க இப்போ முப்பத்தி ஏழாவது பழமொழிக்கு போயிடலாம் பழமொழி நம்பர் முப்பத்தி ஏழு ஏன்னா நீங்க பழமொழியை சொல்லி தரும்போது சரியான அர்த்தத்தோடு சொன்னால் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அந்த குழந்தை வந்து நினைச்சுக்கும் ஆஹ் ஒரு தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக சிறந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா கற்பனை திறன் நம்ம அப்படி கண்ண மூடி ஏதாவது ஒரு காட்சியை யோசிச்சோம்னா அது கண்ணு முன்னாடி வரும் அந்த மாதிரி ஆஹ் பழமொழி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஆஹ் வெறும் சூழ்நிலைக்கு சொல்லிட்டு போறது இல்லாம அதை தாண்டி ஒரு புது வார்த்தையை கத்துக்கலாம் புது வாக்கியத்தை கத்துக்கலாம் புது சொல்ல கத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற வகையில இருக்கும் அதனால பழமொழிகளை முடிந்தவரை ஆஹ் இங்க இருக்கக்கூடிய நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க பார்த்துட்டு எழுதிட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களா இருக்கட்டும் சரி இல்ல கல்லூரி மாணவர்களாகட்டும் பேராசிரியர்களாக இருக்கட்டும் ஜென்ரல் பப்ளிக்காக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு நிறைய பழமொழி சொல்லுங்க இல்ல தெரிஞ்ச பழமொழிகளுக்கு பொருளை தேடி ஆராய்ந்து கண்டுபிடியுங்கள் அடுத்தது முப்பத்தி எட்டாவது பழமொழி இதோ உங்களுக்காக வியாபாரம் கேள்வி திறன் வளர் சங்கத்திலிருந்து ஒன்றாக சேர்ந்தால் ஒரு கருத்து இந்த போட்டி இருக்கிறது முப்பத்தி எட்டாவது பழமொழி இது இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஐம்பதாவது பழமொழி வந்துடும் ஐம்பதாவது பழமொழியில வந்துட்டு அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க போட்டோ எடுத்து உங்களுடைய எழுதின ஷீட்டை நம்ம கூகுள் ஃபார்ம்ல அப்லோட் பண்ற மாதிரி வரும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம்லுடைய லிங்க் நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு அதுல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் முப்பத்தி எட்டாவது பழமொழி இதோ உங்களுக்காக சரி இப்பொழுது முப்பத்தி ஒன்பதாவது பழமொழியை உங்களுக்காக போடுகிறோம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது பழமொழி இதோ உங்களுக்காக முப்பத்தி ஒன்பதாவது பழமொழி இது காலத்தாமதம் செய்யாம டக்குனு எழுதி அடுத்த பழமொழிக்கு போகலாம் நாற்பதாவது பழமொழிக்கு போயிடலாம் 
எழுதியிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இது ரொம்ப ஈஸியான பழமொழி தான் தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு வரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு ஒரு இணையான தோஸ்து இந்த பழமொழி அப்படி ஒரு பழமொழி இது நீங்க கேட்டிருப்பீங்க வீட்டுல தாத்தா பாட்டி சொல்லியிருப்பாங்க வீட்டுல அம்மா அப்பா சொல்லியிருக்கலாம் அடுத்தது நாற்பதாவது பழமொழி இதோ உங்களுக்காக இது நாற்பதாவது பழமொழி நாற்பதாவது பழமொழி விரைவில் எழுதுங்க நீங்கள் கூகுள் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணக்கூடிய நேரம் கணக்கெடுக்கப்படும் அது போக நீங்கள் எத்தனை பழமொழியும் சரியாக எழுதிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதும் கணக்கெடுக்கப்படும் இரண்டும் ஒரு கிரைடீரியாவாக நீங்கள் பரிசு பெறுவதற்கு அமையும் அதனால் ரொம்ப லேட் பண்ணாமல் நீங்கள் எழுதுங்க ஐம்பதாவது பழமொழி இன்னும் பத்து பழமொழிகளே மீதம் உள்ளது அந்த பத்து பழமொழி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஐம்பதாவது பழமொழி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்துட்டு உங்களுடைய போட்டோ எடுத்து அந்த நீங்க எழுதின ஷீட்ட போட்டோ எடுத்து கூகுள் ஃபார்ம்ல அப்லோட் பண்ற மாதிரி வரும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் நம்ம மீட்டிங்னுடைய சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு இது நாற்பதாவது பழமொழி நாற்பத்தி ஓராவது பழமொழிக்கு போயிடலாம் இப்போ பழமொழி நம்பர் நாற்பத்தி ஒன்று இது பழமொழி நம்பர் நாற்பத்தி ஒன்று இது யாவரும் கீழே திறன்பல் சங்கம் நடத்தும் ஒன்றாக சேர்த்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற போட்டி நாற்பத்தி ஓராவது பழமொழி இப்ப நான் போயிட்டு இருக்கு இன்னும் சற்று நேரத்தில் போட்டி முடிய போது ஐம்பதாவது பழமொழி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க எழுதின ஷீட்டை போட்டோ எடுத்து கூகுள் ஃபார்ம்ல சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப சீக்கிரமா எழுதுங்க நாற்பத்தி ஓராவது பழமொழி நேரம் முடிஞ்சது நாற்பத்தி ரெண்டாவது பழமொழிக்கு போயிடலாம் இதுவே நாற்பத்தி இரண்டாவது பழமொழி உங்களுக்காக ஒரே பழமொழியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரொம்ப சீக்கிரமா எழுதுங்க யோசித்து பாருங்கள் இது ரொம்ப தெரிஞ்ச பழமொழியா தான் இருக்கும் நாற்பத்தி இரண்டாவது பழமொழி இது நாற்பத்தி மூன்றாவது பழமொழிக்கு போயிடலாம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் போட்டி முடிவடைய போகிறது நாற்பத்தி மூன்றாவது பழமொழி இது உங்களுக்காக நாற்பத்தி மூன்றாவது பழமொழி நாற்பத்தி மூன்றாவது பழமொழி இது கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் பழமொழி மாத்தி மாத்தி இருக்கும் நீங்க சரியான பழமொழியை பேப்பர் எழுதிடும் பேப்பர் எழுதிங்கன்னு நம்புறேன் எழுதுங்க இது உங்களுக்காக நாற்பத்தி ஐ நாலாவது பழமொழி பழமொழி நம்பர் நாற்பத்தி நாலு
பழமொழி நம்பர் நாற்பத்தி நாலு ரொம்ப விரைந்து எழுதுங்க பக்கத்தில் வந்துட்டோம் ஐம்பதாவது பழமொழி முடிஞ்ச உடனே உங்களுடைய ஃபோட்டோவை அதாவது அந்த ஷீட்டை ஃபோட்டோ எடுத்து கூகுள் ஃபார்மில் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி வரும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் நம்ம சேட் பாக்ஸில் பின் பண்ணியிருக்கோம் நாற்பத்தி நாலாவது பழமொழி இது நாற்பத்தி ஐந்தாவது பழமொழிக்கு போயிடலாம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது பழமொழி இதோ உங்களுக்காக நாற்பத்தி ஐந்தாவது பழமொழி இதோ உங்களுக்காக எழுதுங்க நாற்பத்தி ஐந்தாவது நம்பர் பழமொழிய சரியான பழமொழிய வார்த்தைகளை மாற்றி போட்டு எழுதிடுங்க இன்னும் ஐந்து பொடிமொழி பழமொழிகளுக்கு அப்புறமா நீங்க எழுதின ஷீட்டை போட்டு எடுத்து அப்லோட் பண்ற மாதிரி வரும் நேரம் தாழ்த்தாம டக்குனு எழுதிடுங்க பழமொழிகள் இப்போ நாற்பத்தி ஐந்து பழமொழிகள் முடிஞ்சிருக்கு நாற்பத்தி ஆறாவது பழமொழி இது உங்களுக்காக மூன்றே வார்த்தைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பழமொழி வார்த்தைகளை மாத்தி போட்டீங்கன்னா எளிதில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்கன்னா உடனே உங்களுடைய பேப்பர்ல எழுதிடுங்க நீங்க எழுதுவதற்குத்தான் மதிப்பெண் மதிப்பெண்களை பொறுத்துத்தான் உங்கள் பரிசு வகைக்கும் நிலைகள் அறிவிக்கப்படும் அடுத்து நாற்பத்தி ஏழாவது பழமொழி இதோ உங்களுக்காக இது ரொம்ப எளிதான பழமொழி தான் எல்லாரும் கேட்டு இருக்கக்கூடிய பழமொழி நிறைய இடத்துல சொல்லுவாங்க இந்த பழமொழிய நீங்க கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் குடிக்கும் பிள்ளைதான் பால் எழுத அப்படிங்கிற பழமொழி இது ரொம்ப எளிதான பழமொழி நீங்கள் கண்டுபிடித்திருப்பீர்கள் என்று எண்ணுகிறேன் எழுதிடுங்க நாப்பத்தி எட்டாவது பழமொழிக்கு போயிடலாம் இதோ நாப்பத்தி எட்டாவது பழமொழி வாழ்வுபட்டால் ஒன்று உண்டு அப்படிங்கிற பழமொழி இத இதையும் நீங்கள் எளிதாக கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க நம்புறேன் கண்டுபிடிச்ச உடனே எழுதிடுங்க இன்னும் இச்சற்று நேரத்தில் நீங்க அப்லோட் பண்ற மாதிரி வரும் இன்னும் சற்று நேரத்துல போட்டி முடிய போது இரண்டே பழமொழி தான் இருக்கு நேரம் தாழ்த்தாம எழுதுங்க அடுத்ததாக நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பழமொழி இதோ உங்களுக்காக நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பழமொழி உங்களுக்காக இதோ காண்பிக்கப்படுகிறது சரியான பழமொழியை எழுதுங்க பேப்பர்ல எழுதி ஐம்பதாவது பழமொழி காமித்த பின் அதையும் எழுதிட்டு உங்களுடைய பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பழமொழிகளை போட்டோ எடுத்து நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நேரம் தாழ்த்தாதீங்க அடுத்ததாக ஐம்பதாவது பழமொழியை இது உங்களுக்காக பழமொழி நம்பர் ஐம்பது 
இது ரொம்ப எளிமையான பழமொழி தான் நீங்க கேட்டு கேட்டு பழகியிருப்பீங்க இந்த பழமொழிக்கு இது ரொம்ப எளிமையான பழமொழி அப்படிங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் இது பண்ணிடலான் இருக்கேன் ஏன்னா இது எல்லாருக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து இதை வந்துட்டு கேட்டு நம்ம புத்தகத்துல படிச்ச ஒரு பழமொழியா இருக்கும் இது யாவரம் கிளர் திறன் வளர் சங்கத்தினுடைய ஒரு போட்டி ஒன்றாக சேர்ந்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற போட்டி இங்கு ஐம்பது பழமொழிகள் ஐம்பது ஸ்லைட்ஸ்ல போட்டிருக்கோம் ஐம்பது பழமொழிகளும் வார்த்தைகள் மாறி மாறி தவறாக போர்க்கப்பட்டிருக்கு அந்த தவறாக போர்க்கப்பட்ட பழமொழியை நீங்க சரியான கோர்த்து பேப்பர்ல எழுதி ஐம்பது பழமொழிகளும் முடிந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க கூகுள் ஃபார்ம்ல சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு ஐம்பது பழமொழிகள் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம முதல் ஸ்லைட் போயிடலாம் இப்போ ஆஹ் என்ன அப்படின்னாக்கா ஆஹ் இது யாவரும் கிளர் திறன்கள் சங்கம் நடத்தக்கூடிய ஒன்றாக சேர்த்தால் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிற போட்டி பழமொழிகளை வச்சு நம்ம பண்ணிருக்கோம் ஆஹ் ஏன் பழமொழியை வச்சு நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா பழமொழி அப்படிங்கிறது ஒரு சமுதாயத்தினுடைய நீண்ட காலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவ குறிப்பு நம்ம இப்போ ஒரு நமக்கு அட்வைஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னா அது நிறைய பேத்துக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அட்வைஸ் பண்றது அப்படி ஆஹ் எனக்குமே நான் உட்பட கேட்க எனக்கு பிடிக்காத ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அது வந்து அட்வைஸ் அப்படி அந்த அட்வைஸ ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ரொம்ப எல்லாருக்கும் எளிதா புரியற மாதிரி நமக்கு சொன்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அது நம்மளுடைய தமிழ் மொழியில பழமொழிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா அவருடைய அனுபவ குறிப்புகளை ரொம்ப இனிமையா குட்டியா ஆஹ் முடிச்சுட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயமா இருக்கு ஆஹ் தமிழ் மொழி பேசுபவர்களிடையத்துல வழக்கத்தில் உள்ள ஒரு தமிழ் ஒரு இது அப்படின்னா அது பழமொழி ஏன்னா காலம் காலமாக ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷன் வாழையடி வாழையா ஒரு பழமொழி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த பழமொழிய அனுபவம் தான் நான் இங்கே பேசுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆக இந்த பழமொழி எல்லாம் எங்க இருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு நிறைய இணையதளத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பழமொழி இருக்கு நம்ம இணையதளம் வரத்துக்கு முன்னாடி காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாட்டியும் தாத்தாவும் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய பழமொழி சொல்லுவாங்க அவர்கள் வந்துட்டு ஒரு இணையமா நம்ம வீட்டுல இருப்பாங்க ஆனா இப்போ அவர்கள் எல்லாம் இல்லை ஆஹ் ஒன்றா நம்ம வேறு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சோடுறோம் தனியா இருக்க வச்சோம் இல்லைனா ஆஹ் இதுல பண்ணிடுறோம் ஒரு இதுக்கு ஒரு அனாதை ஆசிரமத்துக்கு அனுப்பிச்சோம் அப்படி இல்லாம பழமொழிகள் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா நிறைய இங்க இருக்க நீங்க பார்த்த நீங்க இப்ப பார்த்த பழமொழியாகட்டும் இல்ல நீங்க இனிமேல் தெரிஞ்சுக்க கூட பழமொழியாகட்டும் இருக்கட்டும் நிறைய பேத்துக்கு சொல்லிக் கொடுங்க பழமொழியை வந்துட்டு மேலும் நம் தமிழ் கலாச்சாரத்துல நிறைய இடத்துல பரப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் மீண்டும் உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிட்டு யாவரும் கீழே திறன் வளர் சங்கத்திலிருந்து ஒரு நன்றியை காணிய காணிக்கையாக்கி உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்